Aleykümselam. Hoş geldiniz. E, İpek için kendisiniz. Kendisi işe çıktı. Siz geciktiniz. Ya öyle mi? Hay Allah. Konuşmam lazımdı İpek'le. E, söyleyeceğim bir şey varsa bize söyle. Biz geldiği zaman iletiriz kendisine. Ya akşam benim doğum günü partim vardı da ona davet edecektim. Öyle mi? İyi ki doğdun. Hadi bakalım. Nice selele. Teşekkür ederim. Aa bakın ne diyeceğim. Siz de gelseniz de akşam doğum günü partime. Arif? Evet. Allah ne bileyim, bir Merve'ye sormam lazım ya. İşi yoksa geliriz biz. E tamam tamam, biz narinle gelirim merak etme sen. Emre sen? Benim ders çalışmam lazım da ama. Başka gün çalışırsın Emre ya. Ya hadi kırma o Nida, sen de kıyat. He he. He he. Peki tamam. Süper. Aa, İpek Hanım da geldi işte. Bizim söylememize gerek yok, sen kendisine söyleyebilirsin, buyur. Duygu, hayrola bir şey mi oldu? Doğum günü partime davet edecektim seni. Buralara kadar boşuna zahmet etmişsin ya, telefon açsaydın ya. Haklısın ama iyi ki gelmişim. Vesile oldu Emre'leri de çağırdım partiye. Öyle mi? Ha ne kadar güzel. Ya sen biraz benle gelsene, bir baş başa konuşalım, iyi bir şeyler içeriz. Tamam, akşam mutlaka bekliyorum. La Salvados Cafe'de saat dokuzda. Tamam hiç merak etme, mutlaka geleceğim. <gülüyor> Ben gitmeyeceğim ben ona kardeşler. Gidecek bir şey yok. Sonra dans mans da bilmem. Ne yapacağım? Senin doğum günün Ekim'de değil miydi Bayan Akrep? Olsun. Emre ile yakınlaşmak için Ekim'i mi beklemeliydim? Bu yıl biraz erken kutlayayım dedim. Gerçi öğrenince ne olacak peki? Emre yalanlar hiç hoşlanmaz. Beyaz yalan canım ne çıkar bundan? Geliyorsun değil mi partiye? Duygu sana bir şey söylemem gerekiyor. Bazı şeyleri bilmiyorsun. Her şeyi biliyorum İpek. Biliyor musun? Evet. Emre'den nefret ettiğini, onu görmeye bile tahammül edemediğini, her şeyi biliyorum. E, Duygu, ben sana Emre'ye aşığım diyorum İpek ya. Ya artık ilk defa bu kadar sevebileceğim bir adam çıktı karşıma. Ne olur bunu mahvetme. Bırak azıcık mutlu olayım ben. Peki. Canım arkadaşım ya. Ne haber Aslı? Hallettin mi işlerini? Beni boş ver. Sen ne yaptın? Aklım sende kaldı. Neyi ne yaptın? Ya Emre'ye açılabildin mi? Ya yok. Ne açılması ya? Üf, i̇şleri iyice karıştı. Üf, Duygu Emre'yle yakınlaşabilmek için bir doğum günü partisi uydurmuş. Herkesi çağırmış. E tabii ki de Emre'yi de. Kız bütün kartlarını oynuyor ha? Üf, evet aynen. Artık çok geç. Saçmalama. Hemen pes mi edeceksin? Ne oldu senin mücadele azmine? Tuttuğunu koparan biriydin. Burada da tut kopar aşkını. Ya ne yapayım Aslı ya? Ben de mi oyun oynayayım, liseler genler gibi? Üf, yalandan bir doğum günü partisi falan mı düzenli? Ya bırak Allah aşkına ya. Ya kızım bu çocuğu gerçekten seviyorsan bir şeyler yapman lazım. Bak sonra çok pişman olursun. Ya kızım anlamıyor musun? Duygu işi bitirmek üzere. İyi, sen de boş boş oturma o zaman. Emre'nin partiye gitmesine engelim. Nasıl? Ne bileyim bu çocuk tıpta okuyordu değil mi? Evet. Tamam o zaman ilk aklıma geleni söylüyorum. Hasta numarası yap mesela. Hem seni önemseyip önemsemediğini anlarsın. Hem de partiye gitmesine engel olursun. Ay yok Aslı ya ben böyle ayak oyunları falan oynayamam. Ya saçmalama ne var bunda? Ya tamam bırak Aslı ya. Hadi sonra görüşürüz bay bay. Ha, i̇şim gücüm yok bir de Emre Bey'i elde etmek için hasta numarası yapacağım. Hayrola İpek duraktan iki dakika ayrıldım. Kavga etmek için mi aradın? Ya yok ya çok kötüyüm. Kavga edecek bile halim yok benim. <gülüyor> Allah Allah. Ne oldu böyle birdenbire? Konuşmakta bile zorlanıyorum Emre. Evdeyim. Bir uğrayıp bakabilir misin? Tamam hemen geliyorum. Sen adresi ver. Tamam ben biliyorum oraları zaten. Yaklaşınca ararım seni. Tamam. Hayrola İpek duraktan iki dakika ayrıldım. Kavga etmek için mi aradın? Ya yok ya çok kötüyüm. Kavga edecek bile halim yok benim. <gülüyor> Allah Allah. Ne oldu böyle birdenbire? Konuşmakta bile zorlanıyorum Emre. Evdeyim. Bir uğrayıp bakabilir misin? Tamam hemen geliyorum. Sen adresi ver. Tamam ben biliyorum oraları zaten. Yaklaşınca ararım seni. Tamam. Ya Emre kusura bakma. Seni de buraya kadar yoğurdum. Sorun değil. Ama dereceye göre hiç ateşin yok. <gülüyor> Çok fena öksürüyorum ama. E, ciğerlerine bakalım, dön. Öksür. <gülüyor> e, ciğerlerinde de bir şey yok. Ya nasıl bir şey yok ya? Senin stetoskopun bozuk o zaman. Ya da derslerden kaytardığın için bir halt anlamıyorsun. Peki, bir de elle muayene edeyim. Ağrıyor mu? Ya evet ağrıyor tabii ya. Ya bir de bir şey yok diyorsun. E, hala yok diyorum. 
Çünkü bastırdığım yerde önem arz edecek bir organ yok hanımefendi. Domuz gibisiniz. Ya affedersin ama sen tıp fakültesine gittiğine emin misin? Ya bırak fakülteyi liseyi bitirdin mi acaba? Allah bilir sen ilkokul tersindir. Sana acıyıp buraya gelen de kabahat ya. Hadi bana müsaade. Partiye gidiyorum ben. Hayır! Anlamadım. Ya beni bu halde bırakıp nereye gideceksin ya? Hala numara yapmakta ısrar ediyorsun ya İpek Hanım. Şimdi görürsün sen. Tamam o zaman iğne yapalım. Nihayet anladım bir sorunum olduğunu. Oha! Bu ne ya? Oldu olacak bir kılıç soksaydın bari. İyileşmeniz için bu şart hanımefendi. Dön arkanı. Yok yok yok. Ben iyileştim galiba. Yok olmaz yapacağız. Ya yok gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Senin dediğin gibi domuz gibiyim ben. E peki madem. Ben de partiye gidiyorum. Ben de geliyorum. E nasıl yani? Hani konuşacak halin yoktu senin? Partide giyeceğim kıyafet için alışverişe çıkacağım. Alışveriş pis kadınların her sorununa iyi gelir. İpek seni anlamak mümkün değil. <gülüyor> dur dur geliyorum. Zülkiler de geldi. <gülüyor> Noygurcuğum doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim canım. <gülüyor> doğum günün kutlu olsun. Aa, e, İpek sen hasta değil miydin Can Kuş ya? Ben iyileştirdim. Hem de iki saatte ayağa diktim onu. Maşallah kral doktor toprağıma. Öyledir yeni çocuk öyledir. <gülüyor> o zaman hasta olduğumda anında seni ararım artık Emre. Bana bak Zeyno, bu gece kocalarımızla nikah tazeleme işini konuşuyoruz, tamam mı? Tamam ablam, konuşacağım. Gece ikle çekeyim zaten. Ya anne şimdiden Hüsva'nın başının etini mi başlattı bile? Yesin başının etini. Senin yaş da bayağı ilerlemiş. <gülüyor> Sadece iki ay var aramızda İpek. Unuttum galiba. Hadi bırakın konuşmayı da üfle şu mumları Duygu. Ay dilek dilemeyi unutma. Ay ya Cavan de bir dilek tutsam da böyle arada kaynar mı aşkım? Ben dileğimi çoktan tuttum. Gel Emre, dans edelim. Hem ne kadar iyileşmişim, test etmiş oluruz. Bu gece benim gecem. İlk dans benim hakkım herhalde. Emre'cim bir şey suyu getirdim ister misin? Yok teşekkür ederim. Bir kez sen duygucum. <gülüyor> Ay dikkat etsene İpek ya. Abu. Ya çok affedersin gerçekten özür dilerim Duygu. Şuraya bak elbisemi mahvettin. <gülüyor> Ay ne yapıyorsun iyice dağıttın lekeyi. <gülüyor> Geçmiş olsun çok yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sakarım ya. Kızın gecesini mahvettin. Allah Allah. Kim bu saatte ya? Hayrola Duygu, gecenin bu saatinde bir şey mi oldu? Sorma Emre ya, anahtarımı kaybetmişim. İpeği de aradım ama bir türlü ulaşamadım. Kaldım öyle açıkta. Geç içeri. Hemen bir çilingir çağıralım. Ay yok, gecenin bir arası uğraşmayalım şimdi çilingirle falan. E, nerede kalacaksın peki? Ben burada kalırım diye düşünmüştüm ama... Peki, ben sana yastık falan bir şey getireyim. Sen kanepede yatacaksın. Bunlar benim pijamalarım. Biraz büyük gelecek ama idare edersin bu gecelik. Ama yatmak için çok erken değil mi daha? Oturup beraber film seyretseydik. Benim yarın sınavım var. Erken kalkmam gerekiyor. O yüzden yatmam lazım. Yapma Emre ya. Çok güzel filmler var burada. Ya kusura bakma gerçekten yatmam lazım. İyi geceler. İyi geceler. İşim zor bunda.
Duygu, senin ne işin var burada? Ne işim var? Asıl senin ne işin var kızım burada sabah sabah? Ya Emre işe gelmemiş de onu merak etmiştim. Aa, İpek, e, gelsene içe. Yok, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Size iyi günler. Aa, ne oldu şimdi, niye kızdı bu? 